नो वन कैन मेक यू हैपी अंटिल यू आर हैपी उथ यूर सेल्फ फार्ष्ट कथाटा जिन शेयर कर लिखे चो बेटार बिलीव दैट टोटाली हंड्रेड पार्सेंट हमारे आज कलमिस्ट और अभिनेत्री करफी मिजान पुरानो परिचित एक कथा ही देखा होपू उटेड <laughs> प्रश्न खुजे खुजे कारण मन बस छोट छोड़ मत छा जार चर्चाटाओं <laughs> Make others happy. Mm-hmm. So this is so true. Even a practice, it is not just a practice. But our life, we see on social media, we are outside. We are not living our life. So our life is struggle-free. Actually, I am saying that it is God-gifted. 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 जार्नलिजम शुरू कर लगुलिज पेपर कर लो तुम जो स्ट्रागलिंग बोझाओ कैरियर स्ट्रागल करा संसार प्रत्येक की थे जो हाँ हमारे बाड़ी है एक गाड़ी है तरह सब स्ट्रागल जो बोलो मैं स्टैब्लिशमेंटर स्ट्रागल से नहीं स्ट्रागल स्ट्रागल भेरि सरप्राइजिंगलि क्यों क्या डाके ना हाँ ओ दिन देखिल कल बॉलीवुडे जो नायिका से एक ही कमप्लेन कर डाके ना तो ये तुम जो वेब सीज ना जेटे बोले ओ डी टी प्लैटफर्म तुम जो प्राइम हटस्टार एगुली देखो एरा दे आर ब्रिंगिंग सुस्मिता सें दे ब्रड अपना गुप्ता डालिम छेसबुके तुम जो तुम बंधुटार डाके ना क्या 
এবং সবাই খালি একটা কথা বলে কি করবে আপা আপনি কি দেশে না বাইরে মুশকিল আমি বলতে মিডিয়াতে একমাত্র যে আমেরিকা আমি মানে কোন দেশে আমি अप्लाई করি নাই ভাই আমার দেশে যে সুখ আর আরাম এবং আমি যে আরাম প্রিয় মানুষ আমার পক্ষে সম্ভব না মানে যদিও আমার মানে পার্সোনাল এন্ড ম্যাটারনাল মানে মা বাবা দুই সাইডের 80% আত্মীয় স্বজন দেশের বাইরে দেশের বাইরে কানাডা এন্ড আমেরিকা এর মধ্যে আমার আপন দুই ভাই আমরা দুই ভাই আগব আমার মা আমার একমাত্র আমরা আব্বুরা সাত ভাই ছিল একমাত্র লিভিং চাচা সেও টরন্টোতে আছে 40 ইয়ার্স তো আমি করি না অথচ আমারই সারাখন শুনতে হয় আছে যে ভাই একটু বিদেশে যাই এটা রো ট্রাভেলিং ইজ অ্যানাদার প্যাশন আপনি ট্রাভেলিং নিয়ে ব্লগ আছে হ্যাঁ আমি ইউটিউবে ব্লগ চালাচ্ছি বেশ কয়েক বছর ধরে আগে প্রচুর ভিউজ পেতাম লাইক 10k মানে 2k এর নিচে তো থাকতোই না শুধু যে ট্রাভেলিং সেটা না অনেক ইন্টারভিউ আছে নাতাশা ইন্টারভিউটা খুব হিট ছিল তারপরে আরো অনেকে খুব সম্প্রতি কিন্তু আমাদের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির নায়ক নায়িকাদের নিয়ে এই ধরনের কথা হচ্ছে যে কেউ লোভে কেউ মানে কমিউনিকেশন করা এই বিষয়গুলোকে আপনার নজর এসেছে ডোন্ট টেক ইট अदरवाइज আমাদের কিন্তু নিউজ ফিড শুধু আমাদের না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নিউজ ফিড কিন্তু আমাদের এভরিডে এখন কিন্তু মানুষে ক্ষুধা অনেক বেশি নিউজের জন্য আগে যেরকম একটা নিউজ দিয়ে আব্বুরা এই যে নিউজ পেপার খুলে বসতো এবং ওই একটা হেডলাইন দিয়ে সাত দিন ধরে তারা গল্প করত বন্ধুরা এখন কিন্তু ডেইলি আমরা সাতটা গসিপ চাই সাতটা নিউজ চাই সাতটা আমরা ওই ক্রাইম এই সমস্ত চাই থ্রিলিং চাই তো এগুলি যখন একটা প্রেশার থাকে মিডিয়ার উপরে মানে আমি এটা বলছি যে মিডিয়া মানে শোবিজ না মানে সংবাদপত্র এটার উপর তখন কিন্তু তোমার অনেক ফেক নিউজ কিন্তু বাধ্য হয় চলে আসতে মানে এটা কিছু করা নেই সিস্টেম ডিফল্ট বলতে পারো যে যেখানে হচ্ছে ওই যে কথাটা ইকোনমিক্স আছে না যে সাপ্লাই মানে ডিমান্ড বেশি সাপ্লাই কম তো এইটাকে সেইভাবেই আমি ধরি এবং আমার কথা হলো যে গসিপকে তুমি বিশ্বাস করবা কি করবা না ইয়ার চয়েস আপনি সামাজিক মাধ্যমেও লিখেন আবার গণমাধ্যমেও লিখেন আপনি কলামে সেই জায়গা থেকে গণমাধ্যম আর সামাজিক মাধ্যমের পার্থক্যের জায়গায় যে এডিটোরিয়াল পলিসি একটা পলিসি আছে একটা পলিসি নেই আপনি স্বাধীন মাঝে মাঝে আসলে এই স্বাধীন মিডিয়ামটা সোসাইটিকে হ্যাম্পার করে কিনা তুমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছ আমি একদম ভুলে গেছিলাম এই যে তুমি ফ্রিডমটা বললে এইটা আমি যখন কলাম লিখি হ্যাঁ এডিটারে তো কিছু বলা থাকে যে করবে আপা এই পয়েন্টটা বাদ দিই কিংবা এই ওয়ার্ডটা চেঞ্জ করি দ্যাট ইজ ফাইন আমিও মানে নিউজ পেপার কাজ করে আসছি কিন্তু ফেসবুকে যেটা হয় আমি কিন্তু এখন এই সমস্ত লেখা ছেড়েই দিয়েছি মানে আমি যেটা চিন্তা করি যে কাঁচা মরিচে দাম বাড়ল বিশ্বাস করো আমি এটা লেখার সাথে সাথে আমি রেস্ট্রিকশন খাই এবং এতগুলি রেস্ট্রিকশন ইভেন পরিমনির একটা ঘটনা ছিল দুই তিন বছর আগে ওর আরও বেশি আগে তখন আমি একটা লিখেছি সাথে সাথে রিপোর্ট করে আমি যাই না কারা রিপোর্ট করেছে রেস্ট্রিকটেড বাস ব্যান্ড এক মাসের গেলেন হ্যাঁ এক মাসের জন্য তো এই জিনিসটা আমার কথা হলো যে এইটা কেন ফেসবুক যাচাই বাছাই করাটা খুব বেশি দরকার তার মানে কি এবং আমার চেনা এবং অনেক সাংবাদিক আমি নামগুলি বলতে চাই না ভেরি পপুলার জার্নালিস্ট তারাও কিন্তু লিখে ফেসবুকে ব্যান্ড খেয়েছে ইভেন তাতে ব্লু ইয়ে ব্যান্ড ফেসবুক সেটাতে পরিণত তাহলে ফ্রিডমটা কোথায় রইল আমি কি মানে আমার দেশের ব্যাপারে আমি কোনো আমার মত প্রকাশ করতে পারবো না ফেসবুকে এটা খালি ওই বিজনেস ক্লাসে উঠবো ওই ছবি দিব মানে এটা তো হয় না আপনি যে সোসাইটির মধ্যে ঘোরাফেরা করেন সেখানে আসলে সোশ্যাল মিডিয়ার এই যে বুমিং সময়ে এখানে কমিউনিকেশন বেড়েছে তাতে সম্পর্কও বাড়ছে কিন্তু সেই সম্পর্কগুলো ডেপথ নিয়ে মনে হয় একটা প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে সেটা কি মনে করেন হ্যাঁ বাংলাদেশে দিস ইজ আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য মেন রিজনস যে এই কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় বাচ্চারা ইয়াং জেনারেশন ঝুঁকছে বিকজ কোথায় খেলতে যাবে ওদেরকে তো একটা অপশান দিতে হবে আমাদের মতো তো যার জন্য এটার এত বেড়েছে আমি বলছি কি যেটার কিনা 
ইয়াং বয়সে এটা যদি কন্ট্রোল না হয় এটা যদি ফ্যামিলি থেকে যদি না ধরে তাহলে প্রবলেম আর যার জন্য আমি সেই উগান্ডায় আমার একটা ফ্রেন্ড তার সম্বন্ধে বেশি জানি অথচ আমার পাশের বাসায় যে আছে তার সম্বন্ধে আমি জানি না আমার মনে আছে আমার বিয়ের সময় নাইনটিন এ সেই যুগেও পাড়ার প্রত্যেককে বিয়ের কার্ড পাঠানো হয়েছিল এবং তুমি দেখো তুমি যদি বইগুলি পড়ো গল্প নভেলগুলি পড়ো তখন কিন্তু পাড়া প্রতিবেশী এখন কিন্তু এখন কি আমার পাশের ফ্ল্যাটে কে আছে আমি জানি এই যে কত কিছু সবে বলার জায়গায় যে একটা কি কিছু খাবার পাড়ায় না তো এই জিনিসগুলি কাছের মানুষ থেকে আমরা অনেক দূরে চলে যাচ্ছি এটা শুধু ফেসবুককে দোষ দিয়ে লাভ নাই আমাদের আমরা ভয় পাই নতুন মানুষের সাথে মিশতে তারপরে ভয় তো ডেফিনেটলি একটা কাজ করে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে কেন আত্মকেন্দ্রিক লোনলি হয়ে গেছে মানুষজন আমি কিন্তু এইটা খুব শুনি আমার ফ্রেন্ডসদের কাছ থেকে তারপরে অনেকের থেকে যে লোনলিনেস যেটাও এক ধরনের হতাশা তৈরি করছে এবং বাংলাদেশ যেন অসুখী প্রথম দশটা দেশের মধ্যে বোধ হয় যেটা হওয়ার কথা ছিল না আসলে না হওয়ার কথা না কিন্তু এটা শহরে বেশি গ্রামে আই ডোন্ট থিঙ্ক গ্রামে আমি খুব যাই আমি নর্থ ইন্ডিয়াতে তুমি দেখে থাকবে যে আমি একটা বাচ্চাদের স্কুলে ওয়ান অফ দ্য ডিরেক্টর তো ওখানে যাই এবং এই যে এই সোশ্যাল অবলিগেশন তুমি লোনলি কেন হবা তুমি একটা সোশ্যাল অবলিগেশন যে কোনো একটা সোশ্যাল কজের সাথে তুমি ইনভলভ হও তোমার যখন মানে বয়সের সাথে সাথে কেন ইয়াং বয়সও তোমার বিদেশি কিন্তু কমিউনিটি সার্ভিস করে ম্যান্ডেটারি বাচ্চাদের স্কুলে আমাদের তো এখানে আমি দেখি না যে কোথাও ওল্ড হোমে বাচ্চাদেরকে স্কুলের কোনো বাচ্চাদেরকে নিয়ে কমর পরিষ্কার করাতে তো তাহলে এই জিনিসগুলি ভাঙবে কিভাবে তারপরে বন্ধুদের সাথে মানে টাইম দেওয়ার থেকে একটা পার্টিতে সাজগোজ করে যাওয়াটা মেইন ব্যাপার হয়ে এই দায়িত্বটা নেবেন কে তাহলে পরিবার নিজে আপনি আপনার সন্তানকে কি কি শিক্ষা শিক্ষিত করতে চেয়েছেন চেয়েছে চাওয়ার পাওয়ার কিছু নাই আমার সবগুলি বাচ্চা বড় বড় হয়ে গেছে আমি ওদেরকে একটা কথাই বলি বি এ বেটার পার্সন এভরিডে এবং এভরিডে তুমি একটা ভালো কাজ করো খুব সাধারণ কাজ হ্যাঁ আমি বিজি না একটা পাখিকে খাবার দাও এটা একটা ভালো কাজ অ্যান্ড রাইট ইট ডাউন তুমি একটা গাছ লাগালে কিংবা একটা গাছকে পানি দিলাম মানে এরকম সাধারণ খুব একটা মানুষকে একটু সাহায্য করলা একটা ফকিরকে একটু খাবার দিলা ডেইলি তুমি একটা করে ভালো কাজ করো এটা কিন্তু তোমাকে অনেক দূর নিয়েছে দেখেন ও মাই মাইন্ড ইজ লাইক কোনটা বলবো এটা মাই মাইন্ড ইজ লাইক এ ড্রিল বিট ইট ইজ টুইস্টেড আ ভেরি ডেঞ্জারাস ইফ ইউজ ইম প্রবলি ও এটা অনেক আগে এটা নভেম্বর টুয়েলভ টোয়েন্টি টুয়েলভ ওরে বাপরে বাপটা দেখায় আমরা আর ডটার এটা 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 ডোন্ট বি আ ওমেন দ্যাট নিডস এ ম্যান বি আ ওমেন আ ম্যান নিডস আমি উপরেরটা বিশ্বাস করি নিচেরটা বিশ্বাস করি না আমার কথা হলো যে আমাকে একটা পুরুষ মানুষ চাইলো কি না চাইলো ওয়াই উড আই কেয়ার বি আ ওমেন মানে পরেরটা কিন্তু এটা ছাড়া পাচ্ছিলাম না কিন্তু এটা অনেক আগে দেখো টুয়েলভে হ্যাঁ আমি আমার ছেলে মেয়ে পড়াশোনা কিন্তু খুব ভালো পড়াশোনা দিয়েছে মানে ওরকম করে বলতে গেলে এই বলতে হয় সেটা না পড়াশোনা দিয়েছে এবং আমার দুই মেয়েকে আমি বলেছি আমি তোমার পিছনে টাকা পয়সা খরচ করছি করেছি তোমার পড়াশোনার জন্য বিয়ে করানোর জন্য বিয়ে তুমি তোমার টাকা করবো কারণ একটা মেয়ের বেস্ট ফ্রেন্ড হলো তার ক্যারিয়ার অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট এটা তোমার ওই যে যেটাকে বলে প্যাচান তোমার পরিচয় যে তুমি কি আর ওই কাজটাই করবা যেটা তোমার ভালো লাগে ইউ আর প্যাশনেট এবং ইভেন তুমি যদি ওইটাতে কমও টাকা পাও ডাজেন্ট ম্যাটার 
আমি কোন দিন আমার ছেলে মেয়েটাকে বলি নাই এই ও ফার্স্ট হয়েছে তুই ফার্স্ট হয়েছ না কেন কিংবা এই রেজাল্ট কিন্তু আমি আমার শুনতে হয়েছে যদিও আমি ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম আমার ভাইরা মার খেতো প্রচন্ড মার খেতো যে আবু পাইলট ছিল হ্যাঁ আমার পাইলট আমার বন্ধুর ছেলে এই রেজাল্ট করছে তুই কেন করছ না দে মার তো আমি আমার বাচ্চাদের সাথে এগুলি কখনো করি নাই তো দে আর ফাইন মানে দে আর হ্যাপি অ্যাটলিস্ট যে যার ফিল এবং তাদের হ্যাপিনেস নিশ্চয় আপনাকেও ছুঁয়ে যায় এখন ছুঁয়ে যায় কিন্তু ওই যে তুমি একটু আগে বললো না যে দূরত্ব বেড়ে যায় মানে এটা শুধু যে বন্ধুদের সাথে সেটা না এটা ফ্যামিলির মধ্যে মানে প্রত্যেকে এত বিজি হয়ে যায় যেরকম আমার মেয়েরা যেহেতু বাইবার্থ আমেরিকান তো ওইখানে তো ওইখানকার সোসাইটি সোশ্যাল স্ট্রাকচারই এরকম তোমাকে এত বিজি রাখবে যেন তুমি অন্য দিকে ধান দাবাজি না করতে পারো রাস্তায় বসে প্ল্যাকার না নিতে পারো এইসব যখনই ও বাংলাদেশের আরেকটা মানে পুরা জনগোষ্ঠীর কিন্তু ডিপ্রেশন লোনলিনেস অ্যান্ড ডিপ্রেশন আরেকটা কিন্তু অসুখ তো আমি যখনই দেখি যে ডিপ্রেশন দূরে ঘোরাফেরা করতেছে সাথে সাথে আমার আবার অনেকগুলি গ্রুপ আছে কিছু ইয়াং গ্রুপ আছে এবং আজকে থেকে না মানে গত সতেরো বছর ধরে আমরা একসাথে মানে ওদের বিয়ে দেওয়া এই দেওয়া তো আমাদের এই গ্যাপ মানে আমি হচ্ছে ওদের সিনিয়র আপা আর কিছু আছে আমার থেকে বড় আর কিছু আছে আমার একদম সেই এগারো বছর বয়সে যে বন্ধুরা এই আমরা এই তিনজন এখনো একসাথে আছে এটা কেউ বিশ্বাসও করে না মানে এবং এদের ছবি আমি জীবন ফেসবুকে দিই না আচ্ছা তো যখনই দেখি তখনই হ্যাঁ কে কোথায় আসো এই মানে অমুকে রান্না এ তুই এটা রান্না করবি তুই এটা রান্না করবি বাস মানে তখন সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিকেশন ছেড়ে আসলে সোশ্যাল লাইফ কমিউনিকেশন সেটাই আপনার হ্যাপিনেস এর মূল সূত্র বলতে পারি আমরা তুমি মানে ডিপ্রেশন এবং লোনলিনেস থেকে বের হওয়ার উপায় হচ্ছে অনেকে আছে যে নিজে বই পড়তে পছন্দ করে গান শুনতে পছন্দ করে একা থাকতে পছন্দ করে বাট খুব কম সংখ্যক খুবই কম নট ইভেন প্রবলি ওয়ান পার্সেন্ট আর বাকি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট তাহলে কি আমি তো পিপলস পার্সেন টোটালি আমি মানুষ ছাড়া আমি থাকতে পারবো না আবার মাঝে মাঝে মনে হয় যে না আমি গিয়ে অমুক আইল্যান্ডে গিয়ে বসে একা একা থাকবো সব বাচ্চাদেরকে বিদায় জানায় ওগুলি ফ্যান্টাসি হয় বাট ডিপ্রেশন এইগুলির থেকে দূরে থাকার জন্য ভাই ফেসবুক না সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল লাইফ সোশ্যাল লাইফ কানেকশন কমিউনিকেশন উইথ ইউর ফ্রেন্ডস উইথ ইউর ফ্যামিলি এবং এই মূল্যবোধগুলি এবং এই ভ্যালুগুলি বেঁচে থাকতে থাকতে মানুষের দর্শকদের আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ফর হ্যাভিং মি হিয়ার প্রদর্শক আমিও আপনার মতো করে বলতে চাই আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আশা করছি যে আগামী পর্বে দেখা হবে আমাদের আবারও এবং ভালো থাকবেন সব সময় ধন্যবাদ আজকের মতো